ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் ஃபோர் எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் டூவில் ஃபர்ஸ்ட் செம் பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இன் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி டி அண்ட் இ ஆர் பாயிண்ட்ஸ் ஆன் த சைட்ஸ் ஏபி அண்ட் ஏசி ரெஸ்பெக்டிவ்லி சச் தட் டிஇ இஸ் பேரலல் டு பிசி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கிற கொஷனை வச்சு என்ன மாதிரி தீரம் நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு நம்ம வந்து டிசைட் பண்ணணும் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி சோ ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி வரைஞ்சிருக்கேன் அதுல வந்து டி என் டி யும் இ யும் அத பாயிண்ட்ஸ் ஆன் தி சைட்ஸ் ஏ பி அண்ட் ஏசி அதாவது டிங்கற பாயிண்ட் வந்து ஏ பிங்கற சைடுல இருக்கு இங்கற பாயிண்ட் வந்து ஏசிங்கற சைடுல இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்ப ஏ பி நான் இங்க எடுத்துர்க்கேன் அப்ப டிங்கற ஒரு பாயிண்டிங் வச்சிருக்கேன் ஏசி சைடுல இங்கற ஒரு பாயிண்ட் வச்சிருக்கேன் such that டிஇ இஸ் பேரலல் டு பிசி னு சொல்லிருக்காங்க அப்ப என்ன அர்த்தம் நம்ம டிஇ ஜாயின் பண்ணனும் அர்த்தம் அது வந்து பிசிக்கு பேரலலுங்கும் போது நம்ம இப்படி தான் ஜாயின் பண்ணணும் கரெக்டா சோ இப்படி நம்ம வரையஞ்சிருக்கோம் டயகிராம் முடிஞ்சிருச்சு சோ இப்போ இது பார்த்தாலே தெரியுது பேரலல் அப்படினு சொல்லிட்டாலே நம்ம வந்து பிபிடி தியரம் யூஸ் பண்ணனும் இல்லையா இவங்க வந்து பேரலல்னு சொல்லிட்டாங்க சோ இது டிஇ யும் பிசி யும் பேரலா இருந்தா நம்ம பிபிடி தியரம் படி என்ன வரும்னா ஏடி பை டிபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏஇ பை இசி ஏனா அவங்க பேரலல்னு சொல்லிட்டாங்க அதனால பேரலல்னு சொல்லலைன்னா இது ரெண்டும் நம்மளுக்கு ஈக்குவல் வராது ஓகேவா ஸோ இது பேரலல்னு சொன்னதுனால பை பிபிடி ஏடி பை டிபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏஇ பை இசி சரிங்களா இப்போ ஏடி பை டிபி ஏஇ பை இசி ஈக்குவல்னா பை கான்வர்ஸ் ஆஃப் பிபிடினா இது ரெண்டும் பேரலல் ஸோ அப்படியே மாற்றணும் மறந்துடாதீங்க சரிங்களா இப்போ ரெண்டும் பேரலல்னு சொன்னதுனால நம்ம இந்த பிபிடி தேரம் யூஸ் பண்ணி ஏஇயோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஏடி பை டிபி வந்து த்ரீ பை ஃபோர்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஏடி வந்து த்ரீ டிபி வந்து ஃபோர் ஏசி வந்து ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபைண்ட் ஏஇ ஏஇ வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்குற வேல்யூஸ்லாம் டயக்ராமில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஏடி வந்து இங்கே இருக்குது த்ரீ இதுலேருந்து இது வரைக்கும் ஃபோர் ஏசி வந்து இது ஃபுல்லாக வந்து ஃபிஃப்டீன் அதில் இந்த ஏஇ மட்டும் எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க இப்போ நம்மளுக்கு ஃபார்முலா தெரியும் ஏடி பை டிபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏஇ பை இசி ஏடி வேல்யூ இருக்குது டிபி வேல்யூ இருக்குது ஏஇ வேல்யூ தெரியாத தான் கண்டுபிடிக்கணும் இசி வேல்யூவும் தெரியாது எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னு பாருங்கள் இசி வேல்யூ ஸோ இசியை நம்ம எப்படி எழுதலாம் இந்த ஃபிஃப்டீன்லேருந்து இந்த ஏஇ மைனஸ் பண்ணால் ஈஸின்னு எழுதலாமா அதாவது நான் இங்கே என்ன எழுத போகிறேன்னு பாருங்கள் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் ஏஇ புரியுதுங்களா இந்த ஈஸியோட வேல்யூவை ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் ஏஇ அப்படின்னு எழுதலாமா ஓகே ஏன்னா இப்போ இது மூ நாலு இருக்குது அதில் அன்னோன் ஃபார்முலாவில் ஏதாவது மூணு தெரிஞ்சால் தானே ஒன்று கண்டுபிடிக்க முடியும் அதனால் இந்த இது ஈஸிக்கு பதிலாக நான் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் ஏஇன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் சரிங்களா So by BPT theorem, AD by DB is equal to AE by C, AD value வந்து 3, DB value வந்து 4 is equal to AE தெரியாது அப்படியே வச்சுக்கலாம் EC வந்து 15 minus AE. So இப்போ எல்லா சப்ஸ்டியூஷனும் முடிஞ்சாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் ஏஇ வந்து த்ரீயோட மல்டிப்ளை ஆகும் இந்த ஃபோர் வந்து ஏஇயோட மல்டிப்ளை ஆகும் ஓகே ஸோ இப்போ உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க த்ரீ இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் த்ரீ இன்ட்டு ஏஇ வந்து த்ரீ ஏஇ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்ட்டு ஏஇ வந்து ஃபோர் ஏஇ ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நம்ம ஏஇ தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இல்லையா ஸோ ஏஇ அந்த வேரியபிள் அதுதான் வேரியபிள்னு அர்த்தம் இல்லை நீங்கள் அந்த ஏஇக்கு பதிலாக எக்ஸ் அப்படின்னு கூட எடுத்துக்கலாம் ஓகே இந்த ஏஇக்கு பதிலாக எக்ஸ்ன்னு கூட எடுத்துக்கலாம் ஈஸியாக இருக்கணும்னா இங்கே எக்ஸ்னா இங்கேயும் எக்ஸ்ன்னு ஆகிடும் ஓகே நோ இப்போது இதான் வேரியபிள்லேயே ஆசோ அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் எடுத்துகிட்டு போகிறதுனால நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த மைனஸ் ஏஇ அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போயிடுறேன் ஏன்னா இங்கே ஏற்கனவே ஒரு ஃபோர் ஏஇ இருக்குது இது ரெண்டும் சேரும் போது லைக் டம் ஆட் பண்ணலாம்லேயே அதனால் ஸோ இதை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இப்படி வச்சுருக்கேன் இது மைனஸ் த்ரீ ஏஇ இந்த பக்கம் வந்தால் ப்ளஸ் த்ரீ ஏஇ ஆகிடும் ஸோ ஃபோர் ஏஇ ப்ளஸ் த்ரீ ஏஇ வந்து செவன் ஏஇ நெக்ஸ்ட் இந்த செவன் வந்து டிவிஷனில் வரும் இல்லையா ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பை செவன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏஇ இதை வந்து நம்ம டிவைட் பண்ண போகிறோம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வந்து செவனால் பண்ணால் செவன் சிக்ஸ் ஆர் வந்து ஃபார்ட்டி டூ பேலன்ஸ் வந்து த்ரீ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வச்சு ஒரு ஜீரோ சேர்த்துக்கலாம் இப்போ செவன் ஃபோர்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி எயிட் பேலன்ஸ் வந்து டூ அகெயின் ஒரு ஜீரோ ஒரு பாயிண்ட் வச்சா ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பில் ஒரு ஒரு
ஃபைவ்க்கு கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா இதை விட்டுட்டு அப்படியே ஃபோர் டூன்னு எழுதிக்கணும் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷன் புரிஞ்சால் நெக்ஸ்ட் சப் டிவிஷன் பார்த்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் சப் டிவிஷன் பாருங்கள் அதே கான்செப்ட் தான் இங்கே வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஏடியோட வேல்யூ வந்து எயிட் எக்ஸ் மைனஸ் செவன் கொடுத்துருக்காங்க டிபியோட வேல்யூ வந்து ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஏஇ வந்து ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இசி வந்து த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஃபைன் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கிற வேல்யூஸ்லாம் டயக்ராம் நான் அப்ளை பண்ணிடலாம் ஸோ இது வந்து ஏடி வந்து எயிட் எக்ஸ் மைனஸ் செவன் டிபி ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஏஇ ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இசி வந்து த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எல்லா வேல்யூமே கொடுத்துட்டாங்க எக்ஸோட வேல்யூ மட்டும் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க ஸோ பை பிபிடி தேரம் நம்மளுக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி பிபிடி தேரம் ஏன்னா பேரலன்னு சொன்னதுனால ஏடி பை டிபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏஇ பை இசி இப்போ எல்லா வேல்யூவும் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஏடி வந்து எயிட் எக்ஸ் மைனஸ் செவன் பை டிபி வந்து ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஏஇ வந்து ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ பை இசி வந்து த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இப்போ நம்ம அப்படியே க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் இது அப்படியே இது கூட மல்டிப்ளை ஆகிடும் இது வந்து அப்படியே இது கூட மல்டிப்ளை ஆகிடும் இங்கே பாருங்கள் அப்படி தான் போட்டிருக்கேன் ஸோ எயிட் எக்ஸ் மைனஸ் செவன் இன்டூ த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இன்டூ ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஓகே இது மாற்றி கூட எழுதிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது இப்போ மல்டிப்ளிகேஷன் ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ எயிட் எக்ஸோடு இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு சரிங்களா ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும் மல்டிப்ளிகேஷன் ஸோ எயிட் எக்ஸ் இன்டூ த்ரீ எக்ஸ் ஸோ எயிட் த்ரீ ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸ் இன்டூ எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஓகே நெக்ஸ்ட் எயிட் எக்ஸ் இன்டூ மைனஸ் ஒன் அப்போ ஃபஸ்ட்டு சைனை பண்ணால் மைனஸ் வந்துடும் ஏன்னா நீங்கள் எயிட் எக்ஸோட சைன் வந்து ப்ளஸ் ஒன்னோட சைன் மைனஸ் அப்போ ப்ளஸ் இன்டூ மைனஸ் மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் இன்டூ ஒன் அதே தான் எயிட் எக்ஸ் நெக்ஸ்ட் இப்போ மைனஸ் செவனால் இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது மைனஸ் செவன் இன்டூ த்ரீ வந்து மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் எக்ஸ் அப்படியே போட்டுக்கலாம் மைனஸ் செவன் இன்டூ மைனஸ் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் செவன் ஆகிடும் ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ அதே மாதிரி ரைட் ஹேண்ட் சைடு வாங்க ஃபோர் எக்ஸ் இன்டூ ஃபைவ் எக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஃபைவ் ஆர் டுவெண்ட்டி எக்ஸ் இன்டூ எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் நெக்ஸ்ட் ஃபோர் எக்ஸ் இன்டூ மைனஸ் த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் எக்ஸ் இன்டூ மைனஸ் த்ரீ வந்து மைனஸ் டுவெல் எக்ஸ் ஃபோர் த்ரீ ஆர் டுவெல் ஐக்ஸ் அப்படியே போட்டுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இப்போ மைனஸ் த்ரீ இன்டூ ஃபைவ் எக்ஸ் வந்து மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இன்டூ மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் நைன் இப்போ எல்லாத்தையும் நான் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து லைக் டேம்லாம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் என்னென்ன இருக்குது லைக் டேம்னு பார்த்தா இதுவும் இதுவும் லைக் டேம் ஏன்னா இங்கேயும் எக்ஸ் இருக்குது இங்கேயும் எக்ஸ் இருக்குது இது லைக் டேமாக கிடையாது ஏன்னா இங்கே பவர் டூ இருக்குது இங்கே பவர் ஒன் இருக்குது லைக் டேம்னால் ரெண்டுமே பவரோட சேமாக இருக்கணும் வேரியமும் சேமாக இருக்கும் ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இது எதுவுமே பண்ண முடியாதனால அப்படியே வச்சுக்கலாம் இது ரெண்டுத்தையும் சால்வ் பண்ணலாம் மைனஸ் எயிட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டுவெண்ட்டி நைன் அப்படின்னு வரும் எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் ஏன்னா இது ரெண்டும் சேம் சைனாக இருக்கு இல்லையா ஆட் பண்ணிட்டு அதே சைன் எழுதணும் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி எக்ஸ் ஒரு அப்படியே வச்சுக்கலாம் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டும் சேம் சைனாக இருக்கிறதுனால மைனஸ் டுவெல் மைனஸ் ஃபிஃப்டின் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் எக்ஸ் ஓகே ப்ளஸ் நைன் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் இப்போது லெண் ரெண்டு பக்கமும் வேரியபிள் இருக்கிறதுனால வேரியபிள் எல்லாம் ஒரு பக்கம் கான்ஸ்டன்ட் எல்லாம் ஒரு பக்கம் எடுத்துகிட்டு வரும்போது இது ரெண்டுமே வேரியபிள் ஸோ நான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடே வச்சுக்கிறேன் இந்த பக்கம் இது ரெண்டும் வேரியபிள் பார்த்திங்கன்னா இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துடுறேன் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் இந்த கான்ஸ்டண்ட்டாக அந்த பக்கம் கொண்டு போயிடுறேன் புரியுதுங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படியே எழுதிக்கலாம் இந்த டுவெண்ட்டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த பக்கம் வரும்போது மைனஸ் டுவெண்ட்டி எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு ஆகிடும் நெக்ஸ்ட்டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி நைன் எக்ஸ் அப்படியே எழுதிக்கலாம் இந்த மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் எக்ஸ் இந்த பக்கம் வரும்போது ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி செவன் எக்ஸ் ஆகிடும் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நான் இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் இப்போ செவனை மட்டும் அந்த பக்கம் கொண்டு போனால் ப்ளஸ் செவன் வந்து மைனஸ் செவன் ஆகும் இந்த நைன் அப்படியே எழுதிக்கிறேன் நைன் மைனஸ் செவன் இப்போ சிம்பிளிஃபை தான் இது ரெண்டும் லைக் டேம் இது ரெண்டும் லைக் டேம் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி வந்து ஃபோர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி நைன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி செவன் வந்து மைனஸ் டூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் மைனஸ் செவன் வந்து டூ சரிங்களா நெக்ஸ்ட் இப்போது இது பார்த்தாலே தெரியும் ஒரு குவாட்ராட்டிக் இக்குவேஷனாக எழுதி நம்ம வந்து ஃபேக்டரைஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் எக்ஸோட வேல்யூ கிடைக்கும்
கரெக்டாக தான் வருது நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா இங்கே கோஎஃபிஷன் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் இருக்குது ஸோ என்ன கோஎஃபிஷன்ட்டோ அதால் டிவைட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஞாபகம் இருக்கா ஃபோர் ஆள் டிவைட் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் ஃபோர் ஆள் டிவைட் பண்ணால் இது கேன்சல் ஆகிடும் ஃபோர் ஒன் சார் இதுவும் ஃபோர் ஒன் சார் இதை ஃபோர் ஆளில் பண்ணால் டூ ஒன் சார் டூ டூ சார் ஸோ மீதி என்ன இருக்குன்னா மைனஸ் ஒன் பை ஒன் இருக்குது ஒன் பை டூ இருக்குது இப்போ வேரியபிளை சேர்த்து எழுதணும் எக்ஸு டினாமினேட்டரோ வேரியபிள் சேர்த்து எழுதணும் டினாமினேட்டரோட அப்போ ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் புரியுதுங்களா எழுதுறது ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இதை எழுதிருக்க பாருங்கள் அதுதான் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஓகே ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படி போட்டுக்கலாம் இப்போது இதை வந்து தனித்தனியாக ஈக்வேட் ஜீரோ பண்ணணும் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒரு ஃபேக்டர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒரு ஃபேக்டர் நெக்ஸ்ட் இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ டூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஒன் அந்த பக்கம் போனால் மைனஸ் ஒன் நெக்ஸ்ட் டூ இந்த பக்கம் வந்தால் டிவைட் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை டூ இப்போது இது வந்து நெகட்டிவில் வந்ததுனால ட்ரையாங்கிளோட மெஷர்மெண்ட்ஸில் நம்மளுக்கு நெகட்டிவில் எடுக்க முடியாது அதனால் இதை வந்து நாட் கன்சிடர் இட் இஸ் நாட் இன்க்ளூடட் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஃபேக்டர் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ மைனஸ் ஒன் அந்த கும்பம் போச்சுன்னா ப்ளஸ் ஒன் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஒன் ஸோ நம்ம எக்ஸை வந்து ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ நம்ம எக்ஸோட வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த சம் நல்லா உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஜஸ்ட் வந்து சிம்பிள் மல்டிப்ளிகேஷன் ஃபேக்டரைசேஷன் தான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அவ்வளோதான் நம்ம ரிமைனிங் சம்ஸ்லாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் அண்டில் தென் பாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்